Всем всем привет, ребята! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы сделаем маленькое путешествие по Москве. И, конечно, Москва всегда начинается и заканчивается поездкой в метро. А метро это особая красота, красота станций, красота колонн, декора и, конечно же, глубокие длинные экскалаторы, на которых стоишь и смотришь, как поднимаются люди с грустными лицами и как опускаются туда вовнутрь. И особо необычное в метро – это ветер, который дует непонятно откуда и куда. Но мы вышли на одной из станций в поисках интересных и красивых мест. По дорожке шли люди, которые почему-то стали нам мешать, потому что они шли все в одну сторону, в одном направлении и по всем полосам, и по левой, и по правой. Поэтому, недолго думая, пришлось немножко убежать налево. Благо, здесь была красиво разрисованная стена. Искусство красивое, необычное, яркое, самое главное. Хоть как-то украшающий этот унылый, серый, бывший забор. Даже было интересно, это один художник рисовал или несколько. И дальше, продвигаясь по солнечным московским улочкам, погода нас в нашу поездку просто порадовала. Все уже зацветало, все становилось зелененькое. Приятно было идти по этим ухоженным и красивым улочкам. И вот впереди мы услышали шум воды. Видно, что там какая-то река или речка. Стали подходить ближе. Шум все усилился. И оказалось, что это сыромятницкий гидроузел первый раз я его там вижу хотя в Москве был уже многократно очень такой неинтересный необычный вид вода просто падает бурлит много-много пены большой перепад уровня воды все шумит классно и пена пена идет и там стоят Суденышки, которые эту пену просто улавливают, и дальше идет чистая, чистая вода. Вышли на какой-то мост, нам надо было перейти на ту сторону. Потому что где-то в этом районе должен был быть Балашиный рынок. 
который нас заинтересовал, потому что там очень много винтажа, ретро и всевозможных интересных вещей. Поэтому шли мы его искали и, естественно, шли мы правильно. Заодно поглядывая на красивые достопримечательности, которые окружали нашу дорогу. И вот появилось знакомое кирпичное старое здание. Я здесь уже был и поэтому примерно уже помню, куда и где заходить. Все, все, мы внутри этого рынка. Он находится в полуподвальном помещении и сразу с порога встречает всевозможная атрибутика. Здесь у нас коробка с проводами от радиоэлектроники на любой вкус. Также витрины с браслетиками, помните такие? Под жемчуг браслетики, под янтарь, карты, значки всевозможные, разные. И красивые, некрасивые, как новые, и уже потертые временем. Все есть. Глаза разбегаются. Машинки, машинки. Картины, само собой картины, куда же без них. С побитыми рамами, но еще неплохо выглядит. И вот машинки. Все хотели иметь такие машинки. Очень много посуды. Хрусталь когда-то был желанной добычей для всех советских семей. Чем больше в доме хрусталя, тем богаче семья смотрелась. И стоял он всегда на виду, на самом видном месте. И продолжаем смотреть все в перемешку. Посуда ну, просто красивая, расписная. В перемешку с какими-то диафильмами. Вот, по 3000 хрусталь звенит классно. Необъятные полки рынка. Все здесь, все можно купить, все имеет свою цену. На любой вкус. Вот классная тарелочка, мне понравилась. Японский стиль 92 -го года, правда, не очень старая, но симпатичная. На стеночку можно вешать. Дальше все, полки, посуда, посуда. Когда-то это было добро, радовало глаз, сейчас стоит никому не нужное. Идем дальше смотреть по подвальным помещениям. Вот опять посуда, гжель или подгжель. Русские расписные кувшинчики, тарелочка. А вот целая куча монет. Это советские двадцаточки, это уже российские. И блестящие, и уже какие-то потухшие. Вот опять советских целый короб. Также есть бумажные, он сколько десяточек красненьких. Самые такие крутые были. Бумажка в Советском Союзе, красная десяточка. Троечки зелененькие, пятерочек меньше, голубеньких. Тут какие-то две подруги носили на значки, просто не подойти, не посмотреть, что-то там они ищут. Очень-очень много полок стендов, все, игрушки, чего только нету, шкатулки, даже сигары, старые сигары продаются, ножей разных раньше, как мы все хотели ножичек в кармане держать, 
перочинный, чтобы в ножичке играть. Все, что можно потрогать руками, можно потрогать руками. Главное не разбивать. Ковры. Космонавт там стоит в скафандре, в летном. Даже одежда есть ретро, где можно свободно одеться под какие-то съемки, найти себе прикид, как говорится. И вот мы выходим в совершенно в другой зал. Здесь всевозможные монеты старенькие на любой вкус любого номинала и любой сохранности. Соответственно, и цена тоже разная. Бумажные деньги, очень интересно на них посмотреть. Не только советские, еще и китайские есть. И других стран тоже в наличии имеются. Самые ценные товары, которые не хочется, чтобы они пылились, их накрывают специальным покрытием полупрозрачным. А здесь уже медная посуда, также есть хрустальная, опять тарелочки, фарфоровые статуэтки, все в перемешку, настольные лампы, бокалы, шкатулки, просто разбегаются глаза. И посуда, посуда, посуда. О, вот это мне понравилась такая подставка, наверное, под какой-то кувшин. И вот типа кубок с двумя ручками. О, очень красиво впечатляет. А это какой-то такой типа золотой стенд. Даже само освещение под золото все. Вот мне понравилось платье. Сейчас, ну, первое впечатление, как у Павлина хвост красивые очень тоже фарфоровые старые статуэтки выглядят впечатляюще посуда золотая и картина лебедь а вот мы дошли до скульптур тут эпохи советской конечно больше эпохи но есть и какие-то другие скульптурки на любой вкус выбирай о старые телевизоры современная техника ну более-менее современно в перемешку со старой техникой все это так смотрится можно сравнить дизайн старый дизайн современный а здесь целая куча фотоаппаратов фэт как расшифровывается ФЭД? Феликс Эдмундович Дзержинский. Вот что такое ФЭД. Конечно, их пощелкал там, попробовал. Половина все-таки неисправные, некоторые вообще без объективов. Ну, так где-то поставить в кафе, в ретро-кафе, в ретро-ресторане. Здесь можно набрать всевозможных причиндалов и украсить свое кафе. Дальше опять радиолы, магнитолы, и маленькие, и большие, и проигрывают телеграмм пластинок. Повернем направо, а тут старые советские сигареты, и не только советские, которые были в то время очень популярны. Можно посмотреть, но курить не надо, вредно. А тут у нас журналы мод. Почетные грамоты. Вот такие они раньше были всегда в красном цвете с портретом Ленина. И было очень приятно их получать. Идем дальше. Здесь всевозможные слева бумажные издания. И опять фотоаппараты. Уже 
Киевы и Феды опять. Старые часы. Винтаж, винтаж, все винтаж. Какие-то олимпийские символы в честь Олимпиады 80. А тут открытки, открытки. Много-много тысяч открыток на любой вкус. И по любой тематике. Грамм пластинки. Тоже целые стеллажи. У кого еще есть проигрыватель, вот как раз здесь можно себе подобрать что-нибудь интересное. А вот весы. Все помним? На рынок приходишь, а там на таких тебе взвешивают. И часто просто обвешивают. И опять море посудой. Разные, разные, на любой вкус, любого форм-фактора. Чуть-чуть картинок внизу. Тут опять чашечки для кофе, чашечки для чая. Вазы для цветов, рога для вина. Вот такая прикольненькая. Есть тоже. Можно открыть, только все аккуратненько. Разобьешь, считай, купил. Витражи, стеллажи, синяя тоже посуда, как это было популярная. Такой дома серван, такой отдел с синими рюмочками, тарелочками и чашечками. Есть, конечно, очень крутые, красивые сервисы. Ну и картины. А вот тут привлекло меня настоящая чучело маленького крокодиленка. Что-то он там во рту держал зелененькое. Идем по персидским коврам и по советской плитке. Немножко мебели. Старая такая из настоящего дерева. Фотоаппарат тоже из настоящего дерева. Постепенно пробираемся к выходу. Опять стекло, стекло, стекло. Винтажная мебель. С такими ножками интересными. Картины, рамки. Ну, все. До свидания, блошиный рынок. Ретро рынок. Ты нас порадовал. Дал нам какие-то воспоминания. Все. Может, будем в Москве и еще раз приедем. Все, пока-пока. А уезжали мы с Павелецкого вокзала. Очень он стал необычный, не то, что раньше был. Площадь перед ним полностью переделали. Там сейчас такой замечательный парк с музыкальным фонтаном, который своими струями под классическую музыку здесь как раз его готовили к майским праздникам запускали павелецкая плаза меня тоже поразила там минус три этажа вниз были внутри там ой впечатляет да и сам парк классно выглядит со своими необычными композициями дизайн очень впечатлил есть подъем наверх, это вход в плазу, а сверху такой травяной лук со скамейками и смотровая площадка. С которой видно полностью хорошо вокзал и все, что перед ним находится. Потом мы спустились по этой же смотровой площадке вниз и дошли до площадки, которая находится напротив. Она не такая высокая, но там очень интересный такой навес зеркальный. Классно так смотрится, особенно на солнышке блестит и переливается. Ну 
И какой же парк без детской площадки со своими качелями, каруселями и всевозможными интересными вещами для детей. А это одна из улиц, которая находится рядом с Павелецким вокзалом. И все, мы поехали домой. До свидания, Москва. Было все очень здорово. И я надеюсь, до новых встреч. Все, всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал и до новых встреч на нашем канале.